நண்பு மிக்க மக்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அடியனுடைய பணிவான வணக்கம் தமிழ் சொல்லும் காவியம் நிகழ்ச்சியில் நாள்தோறும் ஒரு பாட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி அந்த சோழ வளநாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்னு தெய்வச் சேக்கலார் சொல்கிறார் அவ்வளவு சிறப்பான நம் வாழ்க்கையை எப்படி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இலக்கணமான பாடல் அந்த பாடல் முதல்ல பார்ப்போம் அரசு கொள் கடன்கள் ஆற்றி மிகுதி கொண்டு அறங்கள் பேணி பரவரும் கடவுள் போற்றி குறவரும் விருந்தும் பண்பும் விரவிய கிளையும் தாங்கி விளங்கிய குழிகள் ஓங்கி வரை புறை மாட நீடி மலர்ந்துள பதிகள் எங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த ஊர்கள் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஊர்களெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அங்கே மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிறப்பான பாடல் இந்த பாடல் அரசு கொள் கடன்கள் ஆற்றி ஒரு மனிதன் இருக்கான்னு அந்த மனிதன் எதெல்லாம் செய்ய வேணும்னு சேர்க்கலார் அந்த இடத்துல சொல்கிறார் அரசுக்குள் கடன்கள் ஆற்றி அரசுக்கு நாம் கட்டக்கூடிய வரிகளை சரியாக கட்டி அப்படிங்கிறாங்க நாம் வாழ்க்கையில் நாம் என்னென்ன சம்பாதிக்கிறோமோ அதில் அரசுக்கு என்ன தர வேண்டுமோ அதை தர வேண்டும் அரசு என்பது என்ன அப்படின்னா அரசு நம்மை ஆழ்வதற்காக இல்லை நம்மை காப்பதற்காக அரசியல்வாதிகள் அரசாங்கத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் யாருன்னு கேட்டால் பொதுமக்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பணியாளர்கள் அந்த பணியாளர்களுக்கு நாம் சரியான த ஊதியம் அவர்களின் மூலமாக நமக்கு நாமே நன்மை செய்து கொள்ளக்கூடியது தான் அதற்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பணம் தான் இந்த வரி ஆறிலே ஒரு பங்கு நாம் சம்பாதிப்பதிலே ஆறிலே ஒரு பங்கு வரி கட்ட வேண்டும் என்று சிவகவிமணி சி கே சுப்பிரமணிய முதலியார் அந்த பாட்டு குறை எழுதுகிறார் ஆக அரசுகொள் கடன்கள் ஆற்றி அதை நான் அரசர்கொள் கடன்கள் ஆற்றின்னு சொல்ல ஏன் அரசுகொள் கடன்கள் ஆற்றின்னு சொன்னார் ஆக இது அரசர்களுக்கும் ஒன்று ஆள்பவர்களுக்கு மக்கள் வரி கட்டுறாங்கன்னா அந்த வரி எடுத்து இவன் வச்சுக்கூடாது அந்த வரி பணத்தில் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் ஆக அரசர்கொள் கடன்கள் ஆற்றி அல்ல அரசுகொள் கடன்கள் ஆற்றி அரசுக்கு நாம் கட்டக்கூடிய வரி என்பது கடன் அதை நாம் சரியாக கட்டிவிட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அடுத்தது மிகுதி கொண்டு அறங்கள் பேணி அரசுக்கு கட்டியது போக இருக்கக்கூடிய மிச்சமான இருக்கக்கூடிய பணத்தில் நீங்கள் அறங்கள் செய்தால் போதுங்கிறாங்க ஏன் மிச்சம் அதில் மிகுதியாக இருந்தால் ஏன் பேணுங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் அரசுக்கு கட்டும்போதே அரசு அறத்தின் வழிப்பட்டது ஆக அரசே அந்த அறங்கள் எல்லாம் செஞ்சிடும் அதையும் மீறி போக உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அறங்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் மிகுதி கொண்டு அறங்கள் பேணி பரவரும் கடவுள் போற்றி அதுக்கப்புறம் தான் நீ இறைவனையே வழிபடணுங்கிறாங்க அதாவது முதல்ல அறம் அந்த அறம் அரசாங்கமே செஞ்சிடும் மிகுதியும் பணம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அறங்களை செய்யுங்க அதுக்கு அதை அதுக்கு அடுத்தாப்பில் கடவுளை வழிபடுங்கள் என்று சொல்கிறார் இதுதான் சைவ சமயத்தினுடைய சிறப்பு நீ முதல்ல ஆண்டவனை பார் மக்களை பின்னாடி பார் அப்படின்னு சொல்ல முதல்லே மக்களை பார் இரண்டாவது மகேசனை பார் என்று சொல்லக்கூடிய சமயமாக இந்த சமயம் இருக்கிறது ஆக பரவரும் கடவுள் போற்றி இறைவனை வழிபாடு செய்து குறவரும் விருந்தும் குறவர் அப்படின்னா யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய மூதாதையர்கள் தாய் தந்தை தாத்தா பாட்டி இப்படின்னு தமிழில் இருக்கக்கூடிய உறவு பெயர்களை போல உறவு பெயர்களே கிடையாது அப்பா அம்மா அதற்கு மேலே போனீங்கன்னா பாட்டன் பாட்டி அதற்கு மேலே ஓட்டன் ஓட்டி அதற்கு மேலே சேயோன் சேயோல் அதற்கு மேலே பரன் பறைன்னு சொல்லி அப்படியே அந்த பரம்பரைக்கான பெயர்கள் போய்கிட்டே இருக்கும் இது ஆங்கிலத்தில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஆக அந்த பரன்பறைன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா பரன் கூட சிவன் சேர்ந்தான் பரமசிவன் ஆனான் பறை கூட சக்தி சேர்ந்தால் பராசக்தி ஆனால் அந்த பரனும் பறையும் சேர்த்து வந்தால் நம் பரம்பரைன்னு சொல்கிறோம் ஆக அந்த வகையில் நமக்கு முன்னாடி இருந்த பெரியவர்களெல்லாம் நாம் முறையாக வழிபாடு செய்ய வேண்டும் இது இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஏற்றுக்கணுன்னா இறந்ததற்கு பின்பு அவர்களுக்கு மரியாதை செய்வதை விட இருக்கும்போது அவர்களுக்கு நாம் நன்மை செய்யணும் செத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு போய் நான் பால் ஊற்றுறேன் அப்படிங்கிறத விட இருக்கும்போது தண்ணி கொடுக்கணும் கஞ்சி கொடுக்கணும் ஆக குறவரை பேண வேண்டும் குறவர் என்று சொன்னால் நம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் குறவரும் விருந்தும் விருந்தும் அப்படின்னு சொன்னால் குறவர் என்பவர்கள் வேறு விருந்துன்னா வேறு இப்போ நான் வீட்டில் விருந்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் விருந்து வைப்பாங்க சொந்தக்காரர் உறவுக்காரர் எல்லாம் கூப்பிட்டு விருந்து வைப்பாங்க அதுக்கு பேர் விருந்து கிடையாது விருந்து என்பது யாரென்றே தெரியாமல் முகம் தெரியாதவர்களுக்கு கொடுப்பது தான் விருந்து விருந்து கொடுத்து பண்பின் விரவிய கிளையும் த பேணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பண்பின் விரவிய கிளை அப்படின்னா சொந்த உறவுக்காரங்களெல்லாம் சரியாக பார்த்துக்கணும்னு சொல்கிறார் உறவுக்காரங்கன்னா எப்படி பண்பில் சிறந்தவர்களாக இருந்தார் தான் அவர்கள் உறவுக்காரர்கள் இப்போ உறவுக்காரர்கள் பல பேர் இருக்காங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் உயர்ந்துட்டு போனால் நம்மளை வந்து காத்து பொறாமப்படுவாங்க இதே நம்ம வாழ்க்கையில் தாழ்ந்து போனால் நம்மளை பார்த்து ஏசுவாங்க அப்படி இருப்பவர்கள் பண்பின் விரவிய கிளைகள் அல்ல அவங்க பண்பு அற்றவர்கள் ஆக உண்மையிலே பண்பில் விரவிய கிளைகள் நல்ல உறவினர்களை தான் பேண வேண்டும் என்று தெய்வச்சேக்கிறார் சொல்கிறார்கள் ஆக பண்பின் விரவிய கிளையும் தாங்கி 
விளங்கிய குடிகள் வாங்கி அதுக்கப்புறம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம வீடுகள் இதெல்லாம் சிறப்பாக இருக்கணும் நம்முடைய இல்லறம் சிறப்பாக இருக்கணும் துறவரம் சிறப்பாக இருக்கணும் சிறப் அப்படிலாம் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார்கள் இதுதான் திருவள்ளுவரும் கூட சொல்கிறார் அஞ்சு பேர்த்த சரியான நம்ம பார்த்துக்கணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறார் தென்புறத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்ற அங்கு ஐம்புறத்தார் ஓம்புறத்தலை அப்படின்னு சொல்லுவார் இதன் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது கடன்களை எல்லாம் செய்துவிட்டு பிறகுதான் நாம் வசதிக்கு ஆட்பட வேண்டும் முதல்ல அடிப்படை முக்கியம் ஆடம்பரம் இரண்டாவது என்று சொல்லக்கூடிய வாழ்வியல் தத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய பாடல் இந்த தெய்வச்சைக்கிழாருடைய இந்த பாடல் என்று சொல்லி விடைபெறுபவர் சிவசதீஷ்குமார் நன்றி வணக்கம்